If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing that is related to ISC Bangalore and IIT JAM exam. So a lot of students ask this question that how to join ISC Bangalore after VSC? How to join ISC Bangalore after MSC? Okay. क्योंकि आई बैंगलोर जो है इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिसर्च रैंकिंग इंजीनियरिंग रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग किसी में भी देख लो टॉप पे आता है ठीक है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो आई बैंगलोर एक पुराना इंस्टीट्यूट है एंड इसका रेपुटेशन भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है यू वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर टू हंड्रेड के अंदर हर साल आते हैं मतलब एक बहुत बड़ी बात होता है एंड उसके साथ साथ इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है तो बहुत सारा स्टूडेंट्स के ये एम रहता है कि मुझे आई मतलब आई जैम एग्जाम क्रैक करने के बाद या फिर एम के बाद हमें आई एस सी बैंगलोर ज्वाइन करना है जनरली ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर बी एस एम एस कोर्स वर्क भी है इंटीग्रेटेड पी एच डी कोर्स वर्क है एम टेक कोर्स वर्क है पी एच डी है पोस्ट डॉक है ये सारे कोर्स वर्क यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करूंगा आफ्टर बी एस सी एंड आफ्टर एम एस सी मतलब बी एस सी के बाद इंटीग्रेटेड पी एच डी एम एस सी के बाद नॉर्मल पी एच डी तो मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूँ कि आफ्टर बी एस सी तो बी एस सी करने के बाद तुम्हें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम देना होता है जिसका नेम है आई आई टी जैम एग्जाम ठीक है ये सारे सब्जेक्ट बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब के लिए फिजिक्स के लिए जेस्ट करके एक एग्जाम होता है उसके थ्रू भी तुम ज्वाइन कर सकते हो जे ई एस टी जेस्ट ठीक है तो जैम एग्जाम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी ये एग्जाम में तुम्हें अच्छा रैंक करना होगा अच्छा रैंक मतलब अंडर फिफ्टी टू अंडर हंड्रेड रैंक के अंदर होगा तो फिर तुम अप्लाई कर सकते हो पिछले साल के पहले क्या था अंडर फाइव जो जो रैंक होता था जो जो स्टूडेंट्स का वो सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होता था उसके बाद इंटरव्यू होता था देन सिलेक्शन होता था लेकिन टू में मतलब जो ट्वेंटी में जो स्टूडेंट एडमिशन लिया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो रैंक का जो कट ऑफ था मैं यहाँ पर नोट डाउन करके रखा जस्ट जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर साइड में या फिर स्क्रीन के ऊपर तुम सा, सारे कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज तुम यहाँ पर देख सकते हो कितना कट ऑफ था जैम रैंक का मतलब बायोलॉजी के लिए अंडर आ, 50 मतलब 42 था जनरल का कट ऑफ फोर्टी रैंक तक फिजिक्स के लिए फिफ्टी रैंक तक केमिस्ट्री के लिए टू रैंक तक एंड मैथमेटिक्स के लिए सिक्सटी एंड मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स के लिए शायद नाइनटीन ऐसे कुछ कट ऑफ मतलब था इसके बाद मतलब ये ये जो जैम रैंक के जो कट ऑफ था ये इसके अंदर जो जो स्टूडेंट्स था उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया था उसके बाद इंटरव्यू होता था देन इंटरव्यू के बाद दो राउंड इंटरव्यू होता है दो राउंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए देन सिलेक्शन होता है तो दो राउंड इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू का बहुत सारा पैनल्स होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ए रैंक के अंदर जो जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम मान सकते हो जो जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड होता है सारे स्टूडेंट्स ही अराउंड नाइन्टी के आसपास स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा पैनल में डिवाइड कर देता है पैनल मतलब इंटरव्यू का जो जो पैनल्स होता है वहाँ पर पार्टिकुलर एक पैनल में एक स्टूडेंट uh, uh, कुछ कुछ स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया और एक पैनल में कुछ स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया और एक पैनल में डिवाइड कर दिया ऐसे करके फास्ट राउंड इंटरव्यू होता है तो सारे पैनल में फास्ट राउंड इंटरव्यू होने के बाद कुछ कुछ स्टूडेंट में स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है हर पैनल से उसके बाद उन सारे जो जो स्टूडेंट्स को फास्ट राउंड में शॉर्टलिस्टेड किया गया उन सारे स्टूडेंट्स का फिर से एक सेकेंड राउंड इंटरव्यू होता है फास्ट राउंड एक वाइटल इंटरव्यू राउंड होता है जहाँ पर तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग पोर्ट पोर्सन है जैसे इन जो फिजिकल साइंस से है कोई बोल सकता है कि मुझे मॉडर्न फिजिक्स अच्छा लगता है तो मॉडर्न फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में कोई बोलेगा तो मुझे ऑर्गेनिक अच्छा लगता है या फिर इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है तो जो बोलोगे उसके वाइज क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा एंड जो सेकेंड राउंड होगा वहाँ पर जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट राउंड जो होगा वो तुम्हारे लिए वाइटल है मैक्सिमम मतलब ये चांस है कि एट्टी चांस है जो फर्स्ट राउंड में क्रैक कर लिया इंटरव्यू सेकेंड राउंड के लिए जो सिलेक्टेड हो गया तो सेकेंड राउंड में बहुत अच्छा चांस होता है एट्टी परसेंट चांस होता है मतलब फाइनल राउंड में सिलेक्शन होने का तो ये होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए तो आईआईटी जैम एग्जाम देना होगा अंडर फिफ्टी या फिर अंडर हंड्रेड के अंदर जो कट ऑफ दिया था उसके वाइज तुम्हें कट ऑफ के अंदर तुम्हें होना है उसके बाद दो राउंड इंटरव्यू होगा देन तुम ज्वाइन कर सकते हो फीस वगैरह और जो एडमिशन प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना होगा ये हो गया आफ्टर बीएससी कैसे ज्वाइन कर सकते हो तो ये है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो सात साल प्रोग्राम है एमएससी प्लस पीएचडी एक साथ हो जाएगा एमएससी के बाद नेट गेट का कोई जरूरत नहीं है तुम कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट नेट गेट एंड यहाँ पर स्टाइपेन भी मिलेगा सिक्सटीन पर मंथ फर्स्ट टू ईयर्स मिलेगा उसके बाद थर्ड ईयर से तुम्हें पी जैसा थर्टी पर मंथ
गेट अदरवाइज नेट ठीक है गेट में रैंक होने होने के लिए ये मान सकते हो अंडर 100 हंड्रेड अंडर वन या फिर नेट में जी होना चाहिए उसके बाद तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे देन शॉर्ट लिस्टेड होगा देन इंटरव्यू देन सिलेक्शन ये प्रोसीड्योर ठीक है जैसे अदर इंस्टीट्यूट में होता है उसके बाद जो स्टाइपेंट मिलता है फर्स्ट टू ईयर्स मिलता है थर्टी पर मंथ एंड लास्ट थ्री ईयर्स मिलता है ये सारे बन जाओगे जब दो साल बाद तब थर्टी पर मंथ ये हो गया स्टाइपेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर तो बी के बाद ज्वाइन करने के लिए जैम एग्जाम बहुत वाइटल है अंडर 100 रैंक होगा तो सिलेक्शन चांस बहुत ज्यादा है उसके बाद इंटरव्यू होगा दो राउंड में देन सिलेक्शन एंड पीएचडी के लिए नेट गेट में बहुत अच्छा रैंक बहुत मैंडेटरी है उसके बाद इंटरव्यू देन सिलेक्शन तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन वीडियो में हमने बहुत वीडियो बनाया था तो यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो एंड uh, इसके ऊपर uh, और भी डिटेल डिस्कशन बाद में होगा तो हमारे चैनल को फॉलो करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करके रखो तो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगा जैम नेट गेट रिलेटेड so that's all so if you get any information from this video please hit the like button and please share this video with your friends that can help your friends also and give some important information and updates also so thank you for watching see you in the next video